Nós estamos aqui no auditório da Concan, onde o presidente da CISCONCAM, Rafael Bolacha, vai nos falar sobre como foi a Assembleia dos Prefeitos tratando sobre a Santa Casa. E aí, qual o resultado dessa Assembleia, prefeito? Primeiro eu quero é, esclarecer e deixar de forma pública que aqui não era uma audiência pública. Então, nós tínhamos aqui a imprensa, quero pedir excusas por não participar da nossa audiência interna, uma reunião interna dos prefeitos, uma Assembleia que foi convocada exclusivamente para tratar do assunto e a situação que vem se arrastando da Santa Casa, que todos nós conhecemos, mas que de ontem para cá se agravou de uma forma muito, muito grande, com a interrupção do serviço de UTI neonatal. Nesse exato momento que nós estamos aqui, enquanto acontecia a Assembleia, helicópteros do SAMU, a parte de aeronave do Governo do Estado e todo o staff de suporte da CESA está transferindo nossos pacientes para outras regionais pela interrupção do serviço que é contratualizado com a Santa Casa. Hoje aqui foi uma reunião consultiva, deliberativa dos prefeitos para é, tratar sobre qual o caminho que a região iria conduzir com relação ao trato é, do, do problema financeiro e toda a interrupção do serviço da Santa Casa. Ficou definido, então, em Assembleia, a região aqui deu autonomia, deu é, carta branca para o município de Camorão, que tem a gestão plena dos recursos, para tomar a medida imediata e necessária para o restabelecimento dos serviços. Olha, a região sinaliza para o município de Camorão que se o município de Camorão definir que a intervenção é o melhor caminho, que ela seja feita com o apoio de todos os prefeitos. A região toda deu essa autorização, essa permissão, esse apoio, essa outorga ao município de Camorão para que a gente possa, se for o decidido pelo prefeito Tauílo, as decisões estão na mão dele agora, nesse momento, para que possa fazer a intervenção administrativa. Algum encaminhamento, alguma tratativa com o Ministério Público, prefeito, e, e que caminho que, que se deu é, essas tratativas? Ontem nós tivemos uma reunião no município de Camorão, eu participei com o doutor Lincoln, que é o Ministério Público, ele está acompanhando todos os, os passo a passo, é, e o Ministério Público, qualquer que seja a decisão do município de Camorão, ele vai estar tá inserido nesse contexto, ele faz parte como ator mediador de tudo que está acontecendo é, na saúde pública aqui de Camorão e da região. Agora sim, você como... Concam, que é, representa toda a saúde da região. Como que você vê hoje a situação da Santa Casa? É uma situação assim, dá para dizer que pode ficar pior? Dá para piorar? O objetivo de qualquer medida administrativa da região, é, do município de Camarão, com o apoio da região, é com o objetivo de melhora do serviço. O que nós precisamos agora, gente, é focar no restabelecimento do serviço. Nós não podemos estar aqui e os nossos pacientes sendo transferidos para outros hospitais ou até mesmo voltando para trás, voltando para as micros de Goiurê, Terrabô, Biratã. Nós, nós precisamos restabelecer o serviço o quanto antes e é esse o maior objetivo e o foco da reunião no dia de hoje. Dá para dizer que é insustentável hoje a situação do Santa Casa? Não, não posso te dizer que é insustentável, mas o que nós temos agora é a interrupção de um serviço que é essencial para toda a nossa comunidade e que nós vamos fortalecer o município de Camarão na sua decisão. Agora, prefeito, diante de todo esse cenário que a gente acompanha há tantos anos aí com relação à Santa Casa. Não era o um momento de uma decisão maior, ou seja, o Estado assumir como um hospital regional, já que hoje em Porã tem, o Morama tem, Toledo tem, quase toda a região tem um hospital regional? A CESA, o secretário Beto Preto, o governador Ratinho Júnior tem acompanhado todas as decisões que nós estamos encaminhando aqui na região. É, hoje a gestão plena é do município de Camorão. É, uma intervenção estadual do governo do Estado ela é impossível no momento. Haja vista que hoje a administração dos recursos ela é de município de Campo Mourão. Então não, não existe essa possibilidade legal de uma intervenção ou uma simples é, mudança de um hospital, que ele, a Santa Casa é um hospital filantrópico, mas ele é, ele é particular. Ele tem seus associados que precisam ser respeitados, enfim. Não se transforma um hospital da Santa Casa para um hospital estadual assim da noite para o dia. O que nós precisamos de novo, gente, eu volto a falar, é restabelecer serviço. Esse é o principal foco, não é apontar culpado culpado, não é apontar é, dificuldade, defeito, não, nós não, não temos culpados aqui. A situação da Santa Casa ela se arrasta por muito tempo. O objetivo hoje dos prefeitos é uma carta branca ao município de Camorão para tomar uma atitude pontual para o restabelecimento do serviço. Após a entrevista coletiva do prefeito de Moreira Salles, Rafael Bolacha, que é o presidente do Cisconcan, nós procuramos o prefeito de Campo Mourão, Tauílo Tezeli, que agora tem o aval de todos os prefeitos da região para agir conforme entenda em relação à Santa Casa. Nós procuramos o prefeito Tauílo e a sua assessoria, a assessoria de imprensa da prefeitura, nos disse que Tauílo está conversando com o jurídico e que no final da tarde vai conceder uma entrevista coletiva.